ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೆಳೆಯರು ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಓದ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನೋಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿರ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನತಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದಾ ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾರತವು ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವಾಯುಗುಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಉಪಖಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶವು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಎಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಿಂಧು ಎಂಬ ನದಿಯಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಭಾರತ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಭರತ ಎಂಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಕಿರಿದಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಭಾರತವು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಭೂಕ್ಷೇತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೇಕಡ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚೈನಾ ದೇಶದ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಭಾರತವು ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಆರು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗೆ ಹರಡಿದೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೂಷರದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪದ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂದರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ರೇಖಾಂಶದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಏಳು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡು ಐದು ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶಗಳವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರ
ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ತೀರವು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತವು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ಉದ್ದದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ತುತ್ತ ತುದಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ತುದಿ ಅದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ತುದಿ ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್ ಉತ್ತರದ ತುದಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಂತಹ ಜಲ ಮತ್ತು ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಗಳು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಇನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಗಡಿ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ರಾಟ್ಲಿಪ್ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಒಂದು ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ ಮೋಹನ್ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಾಯುವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಗಡಿ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದೊಡನೆ ಗಡಿ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತ ಇನ್ನು ಅಫ್ಘಾನ್ ಇನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಡನೆ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೈನಾದೊಡನೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ನೇಪಾಳದೊಡನೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಭೂತಾನ್ನೊಡನೆ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಭಾರತವು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮ